ഞാൻ പ്രതി പിടിച്ച എല്ലാം തീർത്ത് കഴിച്ചു എല്ലാം തീർത്ത് കഴിച്ചു എല്ലാം തീർത്ത് കഴിച്ചു ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ നാളായില്ല ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു ടോപ്പിക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു മേക്ക് ടവൽ അനിമൽസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ടവ ടവൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി അനിമൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് റാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൊയിലിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടവൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാനും മോനും കൂടിയിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഫണ്ണായിട്ടൊരു പരിപാടി ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതുമാത്രമല്ല ഞാനിത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് തൊട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ആദ്യം മുതൽ എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് മോനങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും അവരെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ടും ചെയ്യിക്കാനും പറ്റുന്നൊരു പരിപാടിയാണിത് ഇതിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പരി സാ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടോ ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നാല് റബ്ബർ ബാൻഡും ഒരു ടവലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടൊരു മൊയിലിന് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അതേ ഒരു ടവല് നീളവും വീതിയും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടവല് എടുക്കുക ഒരിടത്തരം വലിപ്പമുള്ള ടവൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കോർണർ ടു കോർണറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂലയുടെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് മൊയിലിൻ്റെ ചെവിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആകത്തെ ചെവി നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ചെവി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ചെവിയും എന്താ പറയാ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്താണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി കൊടുക്കുക മടക്കി മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊയിലിൻ്റെ ഫേസ് ചെവി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഫേസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ടവൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് കൊടുക്കുക ദേണ്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൊയിലിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കിലെ ഭാഗം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് എന്നിട്ട് അത് അടിയിലേക്കായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മടക്കി മടക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ കാല് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
അത് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുയലിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മുയലും റെഡിയായി രണ്ടാമത്തെ മുയലും റെഡിയായി അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാല് കണ്ടോ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഇവരിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് മുയലിന് കണ്ണു മൂക്കൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ അതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നറുങ്ങ് നുറുങ്ങായിട്ട് കുറേ കുറച്ച് കടലാസ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലും പിന്നെ മൂക്ക് ൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ടത് അത് അനുസരിച്ച് വെട്ടിയെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് മൂക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ലവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത ഷേപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു വി ഷേപ്പായിട്ടാണ് ഇട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കളർ കൊടുക്കാൻ നോക്ക് കണ്ണിനും മൂക്കിനും കളർ കൊടുക്കണ്ടേ മൂക്കിന് ഞാനൊരു പിങ്ക് റോസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറാണ് എടുത്തേക്കണത് അങ്ങനെ കളർ ചെയ്ത കണ്ണും മൂക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ മൊയിലിന് വെച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ ആദ്യത്തെ മൊയിലെടുത്തു കണ്ണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ പശയായിട്ട് തേക്കുന്ന പശ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മൂക്കും നമ്മൾ പശ തേച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മുയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മൊയിലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു മൊയിലെ കുട്ടപ്പന്മാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൊയിലിനും രണ്ടാമത്തെ മൊയിലും നമ്മളൊരു സംഭവം കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വാല് വാലില്ലാത്ത മൊയിലെന്ന് പറയുന്നത് അതത്ര സുഖമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊയിലുകളൊക്കെ റെഡിയായി ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊയിലിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൊയിൽ മാത്രം റെഡി ആയാൽ മതിയോ മൊയിലിന് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവം എന്താണ് ക്യാരറ്റ് യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരറ്റും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം ഇതേ ഞാനൊരു പേപ്പറിൻ്റെ അല്ല ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂല നോക്കിയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കോൺ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കോണൊക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ക്യാരറ്റ് റെഡി ആക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് പശയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നോടൊരു നല്ലൊരു ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റ് കളർ ഓറഞ്ച് കളർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നിലേ കളർ ചെയ്തിട്ട് കോൺ പോലെ റെഡിയാക്കാം അത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കളർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു പച്ച കളർ നമ്മളിങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പിന്നിലത്തെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ എലിൻ വെയിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ
അങ്ങനെ പച്ച കളർ അടിച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് കത്രിക എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറങ്ങനെ നിറങ്ങനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടി കൊടുക്കുക നീളനെ നീളനായിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ ഇത്തിരി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എന്നിട്ട് അത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ കടലാസല്ലേ അതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂളിയാനും അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നിറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ചൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അത് നിൽക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പച്ച കളർ അടിച്ച പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പശ തേച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പശ തേച്ചത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് നിർത്തുക അതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേരും ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്ന ഒരു ക്യാര ക്യാരറ്റാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനതേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മോയില കുട്ടപ്പന്മാരും ക്യാരറ്റും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കളിക്കാനോ ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അത് മൊയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കയറിയല്ലേ എന്തായാലും കുറച്ച് പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഞാനും മോനും കൂടിയിട്ടാണിത് ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ ഹെൽപ്പ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എനിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം ഇത് ഈ മോയിലിനൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ എന്തായാലും മോൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയി ഞാനും ഹാപ്പി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ടാറ്റാ ബൈ ബൈ സി യു സ്റ്റേ ഹാപ്പി ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്